前面我说了，飞猴这次是来送补给的。我们不仅让他们的补给没送成，还干成了另外一件事，那就是拿砍刀将他们的充气艇砍漏气了。这里有一个有趣的细节，那就是他们来送补给的时候，本身是有两艘充气艇的。除了这两艘以外，他们那个非法瘫坐的破船那边也有几艘自用的充气艇。这次我们来了，一次性把他们的充气艇全砍漏了。为啥要这么做呢？因为他们破船上的守军经常开着这几艘充气艇出海骚扰我方科考人员，他们打捞空投物资的工具，轮换船员也是用充气艇，所以我们把他们的充气艇都砍漏气了，那他们就没法收集物资了，里面的人也别想着轮换了。这一次算是断了他们的后路。整个行动过程，我们的执法人员对他们都是碾压式的，所以当你看到兔子周围发生冲突时，不妨想想，关二爷拿着青龙偃月刀和你比背诗的场景，那是一种文化的传承，也是一种智慧的选择。我们不打第一枪，不仅仅是因为我们有足够的实力，更是因为我们有足够的智慧。当然，除了不开第一枪这个原因外，兔子对飞猴使用冷兵器还有另外一个原因，这不过是大国之间的一种默契和平衡罢了。大家都知道，大国之间如果出现直接碰撞，就会造成不可预料的恐怖后果。谁都承担不起这样的后果，至少大家都没有做好准备，那就只能藏着掖着，揣着明白装糊涂。美菲之间是有共同防御协定的，冷兵器对抗完美的回避了共同防御协定，让你根本无从下手。只要没开枪，双方就保持了基本的体面，那就还可以做生意。现在的美国离不开中国，中国也舍不得美国的市场。当然，双方也明白这样一个事儿：就算真的开枪了，我们也知道老美不会下场。老美也知道，我们知道他们不会下场。飞猴子也更加明白，美国不会为了他下场。十年前，他们就知道了答案。何况现在，兔子三艘零五五就逼退了他们两艘航母。所以说，共同防御协定不过是废纸一张。当然，只要他们遵守我们不开第一枪的游戏规则，那么我们不管怎样都是安全的。最后，大家明白兔子周围为啥都是冷兵器械斗了吧？